ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചീസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉരുള കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ടിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം ആ സമയം കൂടി നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു വലിയ പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്രകൃതി സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ അശ്വന പച്ചമുളും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരും ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അടുത്ത് പിടിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടെടുക്കണം ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ ചീസാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചീസാണ് മൊസറല ചീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചീസ് ചെയ്താൽ എടുക്കേണ്ട ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാസ്ത മക്രോണി പിസ്സ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചീസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫ്രഷ് ക്രീം അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ സവാളയും പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചീസൊക്കെ ഏകദേശം മെൽറ്റായി വരുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും അതിന് സോസും കുരുമുളകും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല സോസ് പേസ്റ്റ് ആവും എൻ്റെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടും ഉണ്ട് ഈ സോ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് സോസ് ഏകദേശം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓയിലിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഏതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ആ എടുത്തു വെച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഡബിൾ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കുറേ സമയം ആയിക്കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പം അത് പൊതിർന്ന് പോകില്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പി വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ചീസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അടുത്ത റെസിപ്പി വരുന്നവരെ താ